ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪುನೀತ್ ಫಾರಂ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪರಿಸರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹರಡಿದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಪರಿಸರದ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೇನಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷಾಂಶ ಎಷ್ಟು ರೇಖಾಂಶ ಈ ಥರ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವ ಗಡಿಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒನ್ ನಾವು ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸರದ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಉತ್ತರದ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಗಳಿದೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪರ್ವತ ಇದೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಇದೆ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಜಲರಾಶಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನಗಳಿದೆ ವಾಯುದಲ್ಲಿ ಶುಷ್ಕ ಮರುಭೂಮಿ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಾಯುಗುಣ ಇದೆ ನದಿಗಳಿದೆ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಕೂಡ ಹೌದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಕಡೆ ನೀರಿದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಭೂಮಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭಾರತವನ್ನು ಉಪಖಂಡ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಉಪಖಂಡ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಭಾರತವು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪವಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ಕಡೆ ನೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಭೋಗ ಬಂದು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ರೇಖಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಉದ್ದು ಕೇಳಿಯೋ ಗೀರ್ಗಳನ್ನ ರೇಖಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಿಂಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಕೇಳಿಯೋರ ಗಿರ್ನ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತಾರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಸಮತಿಷ್ಣೋಷ್ಣ ವಲಯ ಶೀತ ವಲಯ ಅಂತ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಭಾರತ ಸೊ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದು ಸಮಾಜಕ ವೃತ್ತ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಝೀರೋ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈನು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾರೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಉತ್ತರ ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ ಈ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕಡೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ರೇಖಾಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿದು ಈ ಕಡೆ ಇರೋದನ್ನ ಪೂರ್ವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಇದು ಉತ್ತರ ಅರ್ಧ ಗೋಳ ಉತ್ತರ ಅರ್ಧ ಗೋಳದ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಭಾರತ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮುಖ್ಯವಾದ ರೇಖೆ ಆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ
ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಜಿ ಎಮ್ ಟಿ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೆ ಆ ಐದುವರೆ ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಹೆಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐದುವರೆ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಈಗ ರೇಖಾಂಶಗಳು ಹಿಂಗೆ ಆದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಹದಿನೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಹದಿನೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಹದಿನೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಮಸಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಟು ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಐದುವರೆ ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲಂಡನ್ ಲಂಡನ್ ಹತ್ರ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಲಂಡನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಐದುವರೆ ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಐದುವರೆ ಗಂಟೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀವಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಅಮೇರಿಕನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಅಮೇರಿಕ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಮೆರಿಟಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಹಿಂದೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಮೇರಿಕ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಹದ್ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮೇರಿಕ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಟ್ವೆಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವ್ರು ನಮ್ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಭಾರತದ ಪ್ರಮಾಣದ ವೇಳೆ ಐಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಡಿಗ್ರಿಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಮಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹದಿನೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಮಸಕ್ಕೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಂಕ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಲೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ರೇಖಾಂಶ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಅಂಡು ಅಂಕುಡೊಂಗೆ ಎಳೆದಿರುವ ರೇಖೆ ಇದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಮೇಲೆ ಎಳೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ದಿನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಸಾಹೇಬ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ಡೇ ಲೈನ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಡೇಟ್ ಲೈನ್ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಡೇ ಲೈನ್ ಡೇ ಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾವೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಆದೋಗುತ್ತೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಭಾರತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮದು ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಇದು ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಬೇಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದು ನಮಗೆ ತಲೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂಗೋಳನ ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಭೂಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗದಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ ನಾವು ಭಾರತದ್ದು ಈಗ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕ
ಮೂವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ರೇಖಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಂಡಿದೆ ದೇಶ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣವರೆಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ತುದಿ ಇಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮ ಇದು ಪೂರ್ವ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಗಲವಾಗಿದೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ತಗೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರರಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ನೂರ ಹದಿನೇಳು ಇದು ಉತ್ತರ ಇದು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವ ತನಕ ಅಗಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಯಾವುದು ಭಾರತ ಸೊ ಇದ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ತುದಿಯನ್ನು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಇಂದಿರಾ ಕೋಲ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ತೇವೆ ಭಾರತದ ತುತ್ತ ತುದಿ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರೋದು ಇಂದಿರಾ ಕೋಲ್ ಆಯ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಪ್ರಧಾನ ಭೂಭಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾಮರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಗುರುಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಬ ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿಯನ್ನು ಇದು ಉತ್ತರ ತುದಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಇರ್ ಇರ್ತ ಇರೋದತ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಮರೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಇಂದಿರಾ ಕೋಲು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾಮೋರಿಯನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮದ ಪೂರ್ವ ಗಡಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ ಕ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ರನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಕ್ರಿಫ್ ಕ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ರನ್ ಆಫ್ ಕರ್ಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ರಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಏನು ಭೂಗೋಳದ ಗಡಿದ ಕ್ರಿಕ್ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಲೋಹಿತ್ ಅಂತ ಲೋಹಿತ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಯಾವುದು ಅದು ಪಶ್ಚ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ಚಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರನ್ ಆಫ್ ಕಚ್ಚಿದು ಬರುತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಲೋಹಿತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ತುತ್ತ ತುದಿಗಳು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಭಾರತ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮಿತಿಯು ಆರು ಡಿಗ್ರಿ ನಲ್ಲೂ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರೋದು ಇಂದ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೇ ಅಕ್ಷಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡಮತ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ ಗ್ರೇಟ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಆದರೂ ಅದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅದ ಅಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ಅದ ದಕ್ಷ ಅದು ಕೊನೆಯ ತುದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ತುದಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಭಾರತ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಗಡಿಯ ತುದಿ ಅದು ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಭಾರತದ ಇದು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ತು ದಕ್ಷಿಣದ ತುದಿ ಆದರೆ ಪ್ರಾಂತೀಯ ತುದಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೇರ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಹಾಂ ಇದಾಯ್ತಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವು ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿ ತೀರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕರಾವಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಭಾರತ ಇದು ಫುಲ್ಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಕರಾವಳಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಈ ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ಈ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅಂಡಮತ್ ಮೇಘಮ ಲಕ್ಷ ದ್ವೀಪ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲಂಡಮನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ದ್ವೀಪನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿದೆ ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಹದಿನಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂಡಮನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು
ಸೊ ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗ ಯಾವ ಯಾವ ದೇಶದತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನೇಪಾಳ ಚೀನಾ ಭೂತಾನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಭೂಭಾಗ ಇದ್ದು ಚೀನಾ ನೇಪಾಳ ಭೂತಾನ್ ಕುಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ ಅದು ತೊಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಸಮವಾಜಕ ವೃತ್ತ ಇಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಕ್ಷಾಂಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರವತ್ತಾರೂವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆರ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತುತ್ತ ತುತ್ತಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಉತ್ತರ ಧುವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದರೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅರವತ್ತಾರು ವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಈ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ರುವ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಶೀತ ವಲಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅರವತ್ತಾರು ವರೆ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಶೀತ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರೆ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಅರವತ್ತಾರು ವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸಮತೀತೋಷ್ಣ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಝೀರೋ ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಎರಡು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾರ್ಧ ಗೋಳದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದೆ ಎರಡು ಸೈಡು ಆ ಒಂದು ರೀಜನ್ನ ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಉಷ್ಣ ವಲಯ ಸಮತೀಷ್ಣ ಶೀತ ವಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋ ಬೇರೆ ಸೀ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಯುಗೋಳ ತಗೋತೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಭೂಗೋಳ ವಾಯುಗೋಳ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಒತ್ತಡ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಅಕ್ಷಾಂಶ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಿರ್ಧರಿತ ಕಾಲ ಐ ಎಸ್ ಟಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೆಂಗೆ ಹಾದೋಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಐದುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗ್ರೀನ್ ವಿಚ್ ಮೆರಿಡಿ ಐದುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಐದು ನೋಡಿ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಗರ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಗರದ ಮೂಲಕ ಹಾದೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂಲಕ ಹಾದೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಆದೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಐದು ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಆದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರುವರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಆದೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇರುತ್ತ ಇದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರುಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆದೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಇದಾಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಮೇರೆಗಳು ಮೇರೆಗಳು
ಸೊ ಇದು ಭಾರತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಭಾರತದ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಏನೇನು ಗೆರೆಗಳನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಗಡಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ ಕೀಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಡ್ಯೂರೆಂಡ್ ರೇಖೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮಾರ್ಟಿರ್ ಡ್ಯೂರೆಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ರೇಖೆನ ಗಡಿ ರೇಖೆನ ಡ್ಯೂರೆಂಡ್ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಭಾರತ ಅತ್ಯಂತ ಕಮ್ಮಿ ಭೂ ಪ್ರದೇಶನ ಗಡಿ ರೇಖೆನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ತೊಂಬತ್ತೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಗ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಮೋಹನ್ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಮೋಹನ್ ರೇಖೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಗಡಿ ಇದನ್ನು ಸರ್ ಹೈನ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಮೋಹನ್ ಅವರು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ರೆಡ್ ರ್ಯಾಟ್ಲಿಫ್ ರೇಖೆ ಇದೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರೋದು ಇದು ಸರ್ ಸೀರಿಯಲ್ ರ್ಯಾಟ್ಲಿಫ್ ಅವ್ರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಇವುಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ನೇಪಾಳ ಇದೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ನಲವತ್ತ ಮೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭೂತಾನ್ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ ತೊಂಬತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸೊ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಡಿ ರೇಖೆ ಯಾವುದು ಚೀನಾ ಚೀನಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೇಪಾಳ ನೇಪಾಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗಡಿ ರೇಖೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಲೇ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದು ಭೂತಾನ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವುದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೊ ಇದು ಭಾರತ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದು ಯಾವ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಭಾರತದ ವಿಭಾಗ ಪರಿಸರ ಹೆಂಗಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಹೆಂಗಿದೆ ಅದ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಭಾರತ ಒಂದು ಉಪಖಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಈ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹೌದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಂಧ್ಯ ಪರ್ವತಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಆರೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಮೈದಾನಗಳು ಮೈದಾನಗಳು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲಿವಿಲಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗಂಗಾ ನದಿ ಬಯಲು ಇದನ್ನು ಮೈದಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶನ ಮೈದಾನಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಂಗಾ ನದಿ ಬಯಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅದಲ್ಲದೆ ಕರಾವಳಿ ಮೈದಾನ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸಮುದ್ರ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದ ಅದು ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಿ ತಾರ್ ಮರುಭೂಮಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಮರುಭೂಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಭಾರತದ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಒಂದು ಸೊ ಉತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು ಅಂದರೆ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ವಿಂಧ್